Hallo liebe Leute, ich bin Diego und wir machen gemeinsam Body and Mind. Wir starten in hüftbreiten Stand oder Füße eng zusammen. Wo fühlst du dich am wohlsten? Wie fühlst du dich besser? Wir schließen unsere Lippen, atmen dadurch nur durch die Nase sowohl ein als auch aus. Wir starten mit den Händen nach oben, strecken uns, weit nach oben, öffne deine Hände und eigenen Körper richtig nach vorne, entspann deine Schultern, deine Hände, deinen Nacken, deinen Rücken. Jetzt geh mit den Füßen nacheinander einen schönen großen Schritt zurück, halte fest in deine Mitte, du darfst hier die Knie absetzen, wenn du es brauchst. Dann gehst du mit deinem Körper langsam zwischen den Händen. Knapp über die Matte stopp und dann machst du den Übergang in die Cobra Position. Schau, was erlaubt dein Rücken. Schultern weg von den Ohren. Wenn du etwas mehr möchtest, komm etwas höher. Dann von hier aus wechselst du in den runterschauenden Hund. Drück mal die Hände fest in den Boden hinein. Deine Füße. Beug deine Knie. Bring alle deine Füße nach vorne zwischen den Händen, bis du ein schöner rechter Winkel hast. Schließ deine Füße zusammen oder hüftbreit und atme nochmal tief ein durch die Nase und aus durch die Nase. Wir starten nochmal tief einatmen, gestreckte Bergpose, ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, nimmst du die Füße nacheinander zurück. Beim Ausatmen langsam zwischen den Händen in die Krokodilpose. Einatmen, öffne in die Kobra oder Hund nach oben. Ausatmen, in den Hund nach unten. Beug deine Knie, atme tief ein, ein Fuß zwischen den Händen. Und beim Ausatmen schließt du die Füße, kommst nochmal von unten nach oben ein und aus. Und hier aus machst du einen großen Schritt nach hinten und streckst deine Arme auf Schulterhöhe. Achte auf den rechten Winkel, Knie über Fußgelenk und der hintere Fuß ist komplett auf den Boden. Schieb dich vom Gefühl aus, aus der Außenkante deines Fußes nach vorne. Wenn du merkst, dass dein Knie zu weit drüber geht, dann öffne ruhig ein kleines bisschen mehr deinen Stand. Jetzt versuche, wenn du kannst, die Ferse etwas weit nach oben für mehr Spannung oder locker. Dein Knie schön nach Hause öffnen. Jetzt atme tief ein, bei der Ausatmung streck dich in den Krieger 2, stütz dich und der hintere Arm diagonal über Kopf. Wenn es zu wenig ist, dann kannst du noch ein kleines bisschen tiefer gehen, bis auf Fuß, Gelenk, Höhe oder sogar bis zum Boden. Je nachdem, was für dich in Ordnung ist. Erinnere dich, die sanktuellen Variante ist auch genauso gut. Jetzt atme noch mal tiefer ein durch die Nase und beim Ausatmen strecke hinten in den Sonnenkrieger. Was erlaubt dein Rücken? Entspann die Schultern, entspann deinen Nacken und lass die Atmung fließen. Krieger 2, der gestreckte Krieger und der Sonnenkrieger. Merkst die Kraft im Stehen, in den Beinen, in den Schultern, in deinen Rücken. Genauso sollst du es spüren. Mach natürlich so viele Wiederholungen, wie du möchtest. Einmal auf dieser Seite, einmal auf der anderen Seite. So viele Wiederholungen von den Sonnengruß, wie es für dich ist. In Ordnung ist. So, wenn du nächstes, die nächste Runde startest, erinnere dich wieder an deine Anfangsposition. Füße ganz eng zusammen oder hüftbreit. Wo fühlst du dich wohl? Jetzt ist ein bisschen herausfordernd das Gleichgewicht, aber auch dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hol deine Knie soft. Wenn du dein rechtes Bein über deinen Oberschenkel bringst, schau mal, fühlst du dich stabil oder ist es wackelig? Wenn es etwas wackelig ist, dann tippst du ruhig auf den Boden. Ist auch in Ordnung, okay? Aber tief ein. Durch die Nase. Aber tief aus. Erinnere dich, wo ist es besser für dich? Boden oder weg vom Boden? Finde zuerst deine Mitte. Bauch aktiv, Schultern tief, atme. Wenn du dich wohlfühlst, dann versuch mal eine kleine Herausforderung. Streck dich nach oben. Wachse. Wenn du dich wohlfühlst, breite dich aus. Mach das, was sich für dich am besten anfühlt. Oben, geschlossen, in der Mitte. Okay? 
Wenn du ein bisschen mehr möchtest, sink ein bisschen tiefer in deinen Stand. Ganz genau. So, wenn wir jetzt den Übergang machen, langsam deine rechte Hand, heb ich deinen Körper mit der runter und du öffnest zur Seite und dein Bein dazu. Wenn du es brauchst, setze ab. Wenn du es kannst, bleib in der Luft. Beuge sanft. So, jetzt hat das Gefühl, du streckst dich in alle Richtungen. Deine Arme, deine Beine. Richtig lang. Fühl dich richtig frei. Auch deine Atmung. Erinnere dich. Hast du das geschafft? Löst du. Und beginnst du auf der anderen Seite genau dasselbe zu tun. Okay? Erinnere dich. Alles, was du auf der einen Seite machst, auf der anderen Seite genauso. Einmal wirst du ein bisschen Unterschiede spüren. Okay? Eine Seite ist wackeliger als die andere. Das ist vollkommen normal. Erinnere dich. Kann auf dem Boden sein. Kann in der Luft sein. Kann gestreckt sein. Kann unten sein. Okay? Nächste Runde gehen wir ein kleines bisschen tiefer. Richtung Boden. Und nachdem wir das alles gemacht haben, ist die Hüfte dran. Orientiere dich hier. Dein Hand durch deine Matte. Die Kante. 90 Grad. 90 Grad hier an der Seite wäre die leichte Variante. Wenn das für deine Hüfte in Ordnung ist, strecke noch ein kleines bisschen mehr. Was fühlt sich gut an? Für dich hier oder hier? Bei den Vorbeugen kannst du dich erinnern, vorhin haben wir gesagt, Schultern entspannt, Nacken entspannt, Rücken entspannt, vollkommen in Ordnung. Wenn du hier bleiben möchtest, mach es. Zur nächsten Herausforderung ist hier, Oberschenkel, Stretch. Kannst du deinen Fuß fassen? Wenn du sitzt, 90 Grad, kannst du auch hier deinen Fuß fassen und spürst du trotzdem, okay? Kannst du ein kleines bisschen näher ziehst du dein Ellbogengelenk noch mehr dran. Jetzt ist ein kleines bisschen Gleichgewicht angesagt, okay? Das wäre die leichte Variante, das wäre die nächste Variante, okay? Was ist für dich in Ordnung? Auch das ist vollkommen in Ordnung. Oder nur hier, je nachdem, was Oberschenkel, Hüfte, alles zulassen, auch der Rücken, die Schultern, auch was wir alles trainieren. Auf der anderen Seite machst du es genauso, okay? Denk dran, immer was du auf der einen Seite, machst du auf der anderen genauso und schau, welche ist eben deine Intensität, deine Möglichkeit, okay? Gut, und immer wieder kommt auch die Erholungsphase, okay? Die Erholungsphase, die Kindspose, unglaubliche Pose, das ist eine meiner Lieblingspose, weil du kannst hier deine Arme schön strecken, deine Schultern lang machen, deinen Rücken. Und der Nacken vollkommen entspannt. Brauchst du noch ein kleines bisschen mehr Entspannung, dann kommst du in den Vierfüßlerstand. Und das ist nicht nur eine Entspannung, sondern auch eine schöne Mobilisation für den Rücken. Der Katzenbucke und die Kupose. So achte hier auf die Position deiner Hände unter den Schultern, die Knie unter den Hüften. Atme da rein. Beim Ausatmen schön runter der Rücken, beim Einatmen gehst du flach. Atme tief aus. Erinnere dich, wir atmen nur durch die Nase ein und raus. Schöne Rückenmobilisation, du siehst die Hüfte, du siehst den Nacken, genau alles zusammen verbunden und wird dann mobilisiert. Hast du dich langsam erholt, läufst du mit deinen Händen rüber zu den Füßen, beugst leicht die Knie, Ellbogen auf die Oberschenkel, mach eine kleine Pause. Bevor du langsam nach oben kommst, rollst du dich auf. Im letzten Moment sind die Schultern hinten und der Kopf nach oben. Kreis, atme tief ein und aus. Ein bisschen größer. Ein und aus. Zum großen Abschluss. Ho. Und tschüss. So, liebe Freunde, das war der kleine Ausschnitt Body and Mind. Hierfür habt ihr unglaublich viel Zeit. Nehmt euch die Zeit, achtet auf eure Atemzüge. Große, tiefe Atemzüge und jede Bewegung so weit ausführen, wie es für euch das Beste ist. Fühlt euch frei, fühlt euch wohl, bleibt gesund und bis bald.